it's uh, game five tomorrow. As you all know, basically is the game that will show are we real team or we are just group of individuals. The game that is uh, not won by strategy and tactics, but that it's won by by better team play. So it's good, and we fought through all the season to get the home court advantage for this game. It's good that we play at home. Mâine este meciul 5. Mâine este meciul care va dovedi dacă suntem doar o, un, o echipă plină de individualități sau o echipă care joacă ca o echipă. Ne-am dorit tot sezonul să avem meciul decisiv acasă și îl avem cu această ocazie. Mâine va dovedi multe lucruri de această partidă. We need to we need to show the best of us. We need, as never before this season, support from the stands. And of course, I hope that we're gonna be given normal conditions to play, unlike in game four. Avem nevoie, avem nevoie să arătăm mâine mai mult ca niciodată cel mai bun basket al nostru. Avem nevoie de suportul publicului pentru a câștiga această partidă. Avem nevoie de condiții mult mai bune decât în meciul 4 a subliniat antrenor. Um, yeah, so tomorrow is game 5. Uh, like coach said, it's the uh, we worked all season to have a home court advantage in the first round. And now is the time to uh, take advantage of it. Um, the team with more character and uh, unity will win tomorrow. So we have to show that we are united and that we have character and that we deserve to have a place in the semifinals. Um, exact cum a spus antrenorul, am luptat tot sezonul pentru a avea meciul 5, meciul decisiv acasă. Trebuie să arătăm caracter, trebuie să luptăm, să dovedim acest lucru și să, să învingem mâine. I think it is important like coach also said to have uh, as much support from the fans as possible um, it's nothing like having you know 1000 2000 people behind you pushing you especially in an important game when both teams will have emotions and both teams will have some nerves so hopefully we have uh, our sixth player which would be our fans tomorrow uh, for the game and uh, we can give our best and see what happens este foarte important să avem suportul publicului, este extraordinar de important să avem a șaselea jucător, să avem o mie de ori de spectatori care să ne împingă de la spate într-un meci în care sunt emoții, sunt foarte mulți nervi, foarte multă tensiune și acest lucru o să ne ajute foarte mult. Au fost diferențe mari de evoluții în cele patru partide. There was a big difference in evolution in these four games played already in playoff. Continue. Yeah. And the question is? <laughs> Why was this kind of difference? Because it's playoffs. Be because, it's, because it's playoffs. Barcelona plays CFS and wins in Istanbul and next game they lose 40 points at home. It's playoffs. Every game is a different story. There is nothing to be compared first game to second. Nu putem compara este playoff-ul ceva deosebit față de campionatul regulat. A făcut o comparație cu meciul de Euroliga în care Barcelona a pierdut cu Euros și după care a câștigat. Așa că explicația este fiecare meci are povestea lui, are istoria lui diferită de la un meci la altul. Având în vedere echipe echilibrate, pot să completez eu. For us, it was important after uh, we screwed up game one to go there to win. If I was offered to finish 1-1, I would accept. Tim Timisoara Porter now will say that he wouldn't accept, that he would like 2-0, but we must be realistic. There is uh, the difference between these two teams. It's not 
three zero. Although I would honestly like to be three zero and now to to practice for the for the semis, but it was uh, obvious maybe since since February that uh, whoever we play in the quarterfinals will be tough matchup, no matter Pitesh or Timishara, and that's why it was. We said uh, the only goal we said was to have this home court advantage. Dar de după primele două meciuri în care am terminat 1-1 acasă, mi s-ar fi oferit să facem 1-1 la Timișoara și acceptat imediat, chiar dacă Porter și-ar fi dorit și restul echipei poate 2-0 acolo. A fost 1-1 și la Timișoara. S-a observat încă din februarie că valoarea și nivelul cu oricine ne-am fi întâlnit în sferturi de finală, nu se poate termina 3-0, având în vedere valoarea loturilor, a investițiilor și a nivelului basketbalistic. Because, as you know, and as we spoke, I was here four or five times this year, our goal that was set this summer was to win one playoff game. Now we have two. And we have game five, and of course, I will consider it as personal failure if if we don't win this game five, no matter that we obtain our goals that were asked from the management. După cum am vorbit în cele patru cinci conferințe la care Antenor a fost prezent în acest sezon, obiectivul a fost o victorie minimă în playoff, calificare în playoff și minimă victorie în playoff. Avem două, dar bineînțeles, având în vedere situația actuală. Antenor ar considera o înfrângere personală dacă nu am obține victorie și calificare mai departe în acest moment. Tot timpul oamenii doresc mai mult și, și știm acest lucru. And until some other time, I don't know when we will be considered the best team that Craiova had in the history. But I'm telling you, I will consider that personal failure and I will take my responsibility in case we don't make the semifinals. Și dacă nu, chiar dacă putem să spunem că avem cel mai bun rezultat din istoria Craiovei, o să consider în continuare ca o înfrângere personală necalificarea în semifinal. Cum să vreți să ridicați ștacheta, adică pentru cei care vor veni peste ani, după voi? Adică să ridicați această ștachetă ducând echipa în semifinal? Cum să ridicați limit. For the next, yeah, what okay. will be next years in Krajowa, going to the semis this year. Um, I mean, for me personally, I want to win every game. So, you know, there's there's a realistic goal, as coach said, which was to have you know first round home win, maybe this playoff series, go to the semifinals. Realistically, for our team and our budget, that would be a success. But as a athlete, as a competitor. I want to win every game. So, you know, in any situation that I'm involved in, I want to win everything. And if I'm in Cryoba next season, I will want to win the championship just like I want to win the championship this season. Um, obviously, we have game five, and that's what I'm focused on now. And to come out and be the best version of myself and try to be the best teammate I can be and win tomorrow. And we'll see what happens after that. Se gândește la idealele lui personale, ca sportiv, ca atlet, îi dorește să câștige fiecare partidă, iar dacă va fi la Craiova sezonul următor, îi dorește, își va pune ca țintă câștigarea campionatului utilizată și în acest an, așa că nu se pune problema în a gândi pe un termen așa de larg lucrurile. Dacă vom învinge, vom întâlni Sibiu, au pierdut un meci cu Dinamo, he made a question about Sibiu. Yeah, yeah, I understand. You can describe the situation, what happened between Sibiu and Dinamo, and if we can make surprise, or only we are focused on this, on this round, coach. Let's win tomorrow and we're going to speak uh, about CBU. I, I haven't, I think, because if we play CBU, of course, we'll try to prepare something. If we don't win tomorrow, the season is over, no matter that we have games uh, to play, those uh, games that I don't consider as serious games. So we will think about uh, 
hopefully about CPU once the game is finished tomorrow. Se va gândi la CPU doar în momentul în care vom termina meciul de mâine. Focusarea este numai pe meciul de mâine și mai departe, indiferent de, de acest lucru, după cum spunea, chiar dacă mai sunt meciuri de jucat și în 5 ori pe care nu le consideră ca un target pentru, pentru el sau pentru echipă, contează de cât partida de mâine. Da, yeah, same for me. Uh, obviously, I cannot think about playing against the view if I lose tomorrow. So, I think about what my job tomorrow, what I have to do, try to play my best, and we will see. I will try to play my best, and I will see. I will try to play my best, and I will try to play my best, and I will try to play my best, and I will try to play my best. Thank you all.